శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ పరమేశ్వరుడికి సంబంధించిన స్తోత్ర సాహిత్యంలో ఒక అపూర్వమైన శ్లోకం ఒకటి ఉంది అది మీలో చాలామందికి తెలుసు ఏమిటంటే దర్శనాత్ అభ్రసదసి జననాత్ కమలాలయే స్మరణాత్ అరుణాచలే కాశ్యాంతు మరణాంతి అని ఏమిటండి ఇది అంటే అభ్రసదసి అంటే చిదంబరం చిదంబరాన్ని దర్శించిన అరుణాచలాన్ని స్మరించిన కమలాలయంలో పుట్టిన కాశీలో మరణించిన తప్పకుండా ముక్తి కలుగుతుంది అని అందుకే వయస్సు పెద్దవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు చాలామంది వారణాసికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోతూ ఉంటారు కదా ఎందుకంటే కాశీలో మరణిస్తే ముక్తి లభిస్తుంది ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి ఇందులో ఈ జననాత్ కమలాలయే ఏమిటి అసలు ఆ కమలాలయం అనే ప్రదేశం ఏమిటి అని మనకి చాలామందికి అనుమానం వస్తుంది కదా ఎందుకంటే మనకి చిదంబరం తెలుసు అరుణాచలం తెలుసు వారణాసి అందరికీ తెలుసు ఈ కమలాలయం గురించి మాత్రం ఎవరికి తెలియదు అది ఈరోజు వీడియోలో చెప్పుకుందాం ఇంతకీ అసలు ఈ వీడియో చేయాలని ఆలోచన ఎందుకు పుట్టింది నాకు అంటే ఈ మధ్య ఒక అద్భుతమైన మెయిల్ ఒకటి వచ్చింది ఒక ఎన్ఆర్ఐ ఒక ఆయన అమెరికాలో ఉంటారనమాట ఆయన ఆయన ఈమెయిల్ చేశారు ఇంతకీ ఏమిటి ఆ మెయిల్ సారాంశం అంటే ఆయన నా భార్య గర్భవతి అయింది అవగానే మేము ఇద్దరం ఇండియాకి బయలుదేరి వచ్చేసాం ఎందుకు అంటే నా భార్యకి నాకు కూడా మాకు పుట్టబోయే పిల్లవాడు కానీ పిల్ల కానీ వాళ్ళిద్దరూ పరమ పవిత్రమైన వాళ్ళు అయ్యి మహాత్ములుగా రూపుదిద్దుకోవాలి అని అందుకని ఇక్కడ భారతదేశానికి తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి నా భార్యని ఆలయాలవన్నీ తిప్పడం మొదలుపెట్టాను జననాథ్ కమలాలయ అనే చదివాక ఎలాగైనా కమలాలయంలోనే డెలివరీ చేయాలి ఆ ప్రదేశంలోనే చేస్తే కనుక అక్కడ పుడితే ముక్తి అన్నారు కదా రేపు పొద్దున్న నా పిల్లలకి నేను ఏమిస్తానో నాకు తెలియదు కనీసం వాళ్ళ పుట్టుకైనా ఆ ఊళ్ళో జరిగేలా చేసి ముక్తి కలగాలని కోరుకుంటున్నానండి అందుకని ఇప్పుడు ఇంకా చివరి నెలలు వచ్చేసేయి అందుకని అక్కడ ఒక హాస్పిటల్ మాట్లాడుకునేవన్నీ చేసి ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటున్నాం మేము డెలివరీ కోసం తొందరలో డెలివరీ మేము శివుడికి సంబంధించిన ఏవి చదువుకోవాలి చెప్పండి అని ఏదో మెయిల్ చేశారు ఆ మెయిల్ చూసి నాకు మహదానందం కలిగింది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న పిల్లల్ని కూడా ఏదో ఒక రకంగా అమెరికాలో డెలివరీ చేయించి అక్కడ గ్రీన్ కార్డు సంపాదించాలి అనుకునే తల్లిదండ్రులు ఉన్న ఈ రోజుల్లో మా పిల్లవాళ్ళకి ఎలాగైనా ముక్తి రావాలి అని చెప్పి కమలాలయం తీసుకొచ్చి డెలివరీ చేస్తున్నట్ట ఏమి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళకి ఇదే నా నమస్కారం అసలు అలాంటి తల్లిదండ్రులు చూసి పొంగిపోతు అప్పుడు నాకు ఈ క్షేత్రం గురించి చెప్పాలనిపించింది ఇంతకీ కమలాలయం అంటే ఏమిటి అంటే ఈ ఆలయాన్ని తిరువారూర్ అని పిలుస్తారు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉంది ఈ తిరువారూర్ అనే ఆలయం కుంభకోణానికి నలభై రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది ఇక్కడ ఉన్న పరమేశ్వరుణ్ణి త్యాగరాజస్వామి అని పిలుస్తారు ఆ పరమేశ్వరుడి దర్శనం చేసుకుని అక్కడ ఆ ఊళ్ళో పుడితేనే ముక్తి అని చెప్పి ఆ శ్లోకంలో చెప్పారు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఏమిటంటే చాలామంది తిరువాయూర్ అనే ఒక ప్రదేశం ఉంది అది తంజావూరికి చాలా దగ్గరలో ఉంటుంది వాగ్గేయకారులు త్యాగరాజస్వామి ఉన్నారు కదా ఆయన అందుకని పొరపాటున త్యాగరాజస్వామి తిరువాయూరు పేరు చూసి అది కమలాలయంలయం అనుకుంటారు కాదు ఈ కమలాలయం తిరువారూర్ ఇది కుంభకోణం దగ్గర త్యాగరాజస్వామి సమాధి ఉన్న తిరువాయూర్ తంజావూర్ పక్కన ఉంది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి అసలు ఈ క్షేత్రం గురించి పురాణంలో ఏం చెప్పారంటే ఒళ్ళంతా విభూతి పూసుకుని మూడు రోజులు అక్కడ నిద్ర చేయగలిగితే కనుక ఎంత ఘోరమైన పాపం చేసినా దాని నుంచి బయటికి తీసుకొస్తాడు పరమేశ్వరుడు అని అక్కడ ఉన్న శివుణ్ణి సోమాస్కంద మూర్తి అంటారు చాలా అపురూపమైన మూర్తి కైలాసంలో మనకి కనిపిస్తుంది అలాంటి సోమాస్కంద మూర్తి భూమి మీద వచ్చింది ఏమిటండి ఇంతకీ ఆ సోమాస్కంద మూర్తి ఎలా వచ్చింది అంటే ఆ చరిత్ర చెప్తా చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఏమైంది కొంతమంది రాక్షసులు విజృంభించి లోకకంటకులుగా తయారైతే అప్పుడు అందరూ వేడుకుంటే విష్ణుమూర్తి ఎలాగైనా నేను వాళ్ళని సంహరించి వస్తాను అని చెప్పి కిందకి దిగి వచ్చాడు ఆయన దిగి వచ్చి చక్రప్రయోగం చేసి ఒక్కొక్కరిని సంహరిస్తుంటే ఇద్దరు రాక్షసులు ఏం చేశారు భృగు మహర్షి ఆశ్రమానికి వెళ్ళారు అప్పుడు ఆయన భార్య అక్కడ ఉంది ఆశ్రమంలోను ఉంటే ఆవిడ్ని అమ్మ శరణ శరణ అంటే ఏం నాయన అంది అభయం ఇవ్వు అంటే ఇచ్చింది అప్పుడు మమ్మల్ని విష్ణుమూర్తి తరువుకుంటూ వస్తున్నాడు నువ్వు మమ్మల్ని దాచిపెట్టు అని అడిగారు అడిగితే సరే నాయన మీకు అభయం ఇచ్చాను కదా తప్పుతుందా వెళ్ళి ఆశ్రమంలో ఉండండి నేను చూసుకుంటాను అంది ఈ లోపల విష్ణుమూర్తి వచ్చారు వచ్చేసరికి ఏ రా ఇద్దరు రాక్షసులు అంటే వాళ్ళిద్దరు నా రక్షణలో ఉన్నారు వాళ్ళని చంపడానికి వీల్లేదు అంటే ఆయన అన్నారు వాళ్ళు లోకకంటకులు అంటే నేను వాళ్ళకి మాట ఇచ్చా ఇస్తే పోని నీకు అసత్య దోషం రాని పర్వాలేదు కానీ వాళ్ళు లోకకంటకులు వాళ్ళ మళ్ళ చాలామంది ఇబ్బందులు పడుతున్నారమ్మా నువ్వు తప్పుకో అన్నారు విష్ణుమూర్తి అంటే నేను తప్పుకోను వాళ్ళని సంహరించాలంటే ముందు నన్ను సంహరించి అప్పుడు వాళ్ళని సంహరించాలి ఇది సందిగ్ధావస్థ అంతే కదా అక్కడ స్త్రీ ఋషిపత్ని ఆవిడ్ని చంపాలా వాళ్ళిద్దరి కోసం విష్ణుమూర్తి వెరవలే చక్రప్రయోగం చేసి ఆవిడ్ని సంహరించి 
వాళ్ళిద్దరిని కూడా సంహరించేసి ఆయన వైకుంఠానికి వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయిన దగ్గర నుంచి ఆయనకి విపరీతమైన బాధ ఒళ్ళంతను ఎందుకు అంటే ఒకటి ఋషిపత్నిని సంహరించటం అంతకన్నా ముఖ్యంగా ఆ సమయంలో ఆవిడి గర్భవతి దాంతో భ్రూణహత్య చేసినట్టే కదా మరి దాంతో విష్ణుమూర్తి అంతటా ఆయన కూడా అల్లాడిపోయారు అప్పుడు లక్ష్మీదేవ బాధ చూడలేక భూమి మీదకి వచ్చి ఒక చోట తపస్సు చేసింది ఆయన బాధ తగ్గడానికి ఆ తపస్సు చేసిన ప్రదేశం ఈ కమలాలయం అనమాట ఆఖరికి ఆ తపస్సును మెచ్చి పరమేశ్వరుడు పార్వతీదేవి సోమాస్కందమూర్తి స్వరూపంలో దర్శనమిచ్చారు ఏమిటి ఆ సోమాస్కందమూర్తి అంటే సోమ అంటే సా ప్లస్ ఉమా అంటే ఉమాదేవితో కలిసిన పరమేశ్వరుడు వాళ్ళతో పాటు స్కందుడు కూడా ఉన్న మూర్తి అనమాట వాళ్ళు వచ్చి ఒక మరకతలింగం స్వరూపంలో అక్కడ సాక్షాత్కరించి ఉద్భవించారు అనమాట ఆ మరకతలింగంలో ఈ మూడు శక్తులు సోమ ఉమాదేవి పరమేశ్వరుడు స్కందుడు మూడు శక్తులు ఉన్న మరకతలింగం అందుకే మీరు ఆలయంలో ఉత్సవ విగ్రహాలను చూస్తే పార్వతి పరమేశ్వరుల దగ్గర కుమారస్వామి కూర్చున్నట్టుగా ఉంటాయి ఉత్సవ విగ్రహాలు అదే సోమాస్కందమూర్తి మనకు అర్ధనారీశ్వరుడు ఎంత శక్తిమంతమైందో సోమాస్కందమూర్తి అంత శక్తిమంతమైంది అప్పుడు మహావిష్ణువు కిందకి దిగి వచ్చి పన్నెండు కోట్ల సార్లు ఆ విగ్రహానికి అభిషేకం చేశారు తమ మరకతలింగానికి చేస్తే అప్పుడు ఆయన పాపం పోయింది ఆ తర్వాత భృగు మహర్షి కూడా ఆయనకి మృత సంజీవిని వచ్చు కాబట్టి తన భార్యను తిరిగి బ్రతికించుకున్నారు ఆవిడే ఆవిడ కడుపులో ఉన్న పిల్ల కూడా బ్రతికారు అదంతా సుఖంగా అయిపోయింది ఇంతకీ మహావిష్ణువుకి పాపం ఏమిటండి ఎందుకండి లీలంతాను విష్ణుమూర్తి అంతట ఆయనకి పాపమా అంటే దీనికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది ఏమిటి అంటే ఆ ప్రదేశాన్ని పునీతం చేయడానికి చూడండి ఆ ప్రదేశంలో లక్ష్మీదేవి వచ్చి తపస్సు చేసింది విష్ణుమూర్తి వచ్చి పన్నెండు కోట్ల సార్లు అభిషేకం చేశారు అలాగనే శివుడు పార్వతీదేవి కుమారస్వామి ముగ్గురు మరకతలింగ స్వరూపంలో విలిచారు ఇంకంతకన్నా శక్తి ఉంటుంది చెప్పండి మనకి చరిత్ర తెలియదు కాబట్టి ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు కానీ లేకపోతే ఆ కమలాలయానికి జీవితంలో ఒక్కసారైనా వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవాలి అంత గొప్ప ప్రదేశం ఇంకా రెండో కారణం ఏమిటంటే శివకేశవుల అభేదాన్ని తెలియచేయడానికి చూడండి ఇక్కడ విష్ణుమూర్తికి పాపం వస్తే పరమేశ్వరుడు వచ్చి తీర్చేట అలాగే ఇంకొక కథలో విష్ణుమూర్తికి అవసరం అయితే పరమేశ్వరుడు దాసుడి కింద వెళ్తాడు ఆంజనేయ స్వామి కింద అలాగనే పరమేశ్వరుడికి పిల్లలు కావాలంటే పార్వతీదేవి నారాయణ మంత్రం చేసి గణపతిని కంటుంది అలాగే కృష్ణుడికి పిల్లలు కావాలంటే ఆయన పరమేశ్వరుని పూజించి సాంబుడిని కన్నాడు ఏమిటి ఇదంతాను ఇది చూస్తే శివుడు విష్ణు కన్నా గొప్ప విష్ణు శివుడి కన్నా గొప్ప అంటే మనకి మ్యాథ్స్లో ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ బి అవ్వాలి బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఏ అవ్వాలి అంటే ఒకే ఒక్క రకంగా అవుతుంది అలాగా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అయినప్పుడు అంతేనా అలాగే వాళ్ళిద్దరూ ఒకటే మనకి తెలియకుండా మనం అనవసరంగా మూర్ఖత్వంలో పడిపోయి ఒకరిని ఆదరించి ఒకరిని దూషిస్తూ ఉంటాం తప్ప ఇద్దరు ఒకటే స్వరూపాలు అది చెప్పడానికి ఇక్కడ ఈ సంఘటన జరిగింది సర్లే ఇంతకి తర్వాత ఆ లింగం ఏమైందండి అంటే ఆ లింగాన్ని తర్వాత ఇంద్రుడు తీసుకువెళ్ళిపోయాడు తీసుకువెళ్ళిపోయి అలాంటి లింగం స్వర్గంలో ఉంటే స్వర్గం అమోఘంగా ఉంటుందని చెప్పి అక్కడ పెట్టి పూజించుకోవడం మొదలు పెట్టాడు అసలు ఈ లీలంతా ఎందుకు చేస్తారు వీళ్ళు భూమి మీద పరమేశ్వర శక్తి రావాలి మన అందరికీ అందుబాటులో అని ఆ లింగాన్ని ఏమో ఇంద్రుడు తీసుకుపోయాడు మరి ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది భూమి పైకి అక్కడే పరమేశ్వరుడు ఇంకొక నాటకం ఆడాడు చాలా అద్భుతమైన కథ ఇది కూడా ఏమిటంటే ఒకసారి కైలాసంలో అమ్మవారు కూర్చుని ఉంటే పరమేశ్వరుడు ఆవిడ ఒళ్ళో పడుకుని ఆవిడతో ఏదో ముచ్చటిస్తున్నారు ఈ లోపల పక్కనే ఒక బిల్వ వృక్షం ఉంది దాన్ని నీడనే పడుకుని ఉన్నారు అనమాట వాళ్ళు ఆ చెట్టు మీద కోతుంది అదేం చేసింది ఆ ఆకులు తుంపి కిందకి వేసింది సరిగ్గా వచ్చి పరమేశ్వరుడి పాదాల మీద పడ్డాయి ఇంక ఎంత అదృష్టం మామూలుగా ఒక రాతి శివలింగానికే మనం బిల్వదళాలతో అర్చన చేస్తే తీసుకువెళ్ళి ఎక్కడో పెడుతుంది మనది అలాంటిది సాక్షాత్ పరమేశ్వరుడి పాదాలకి పార్వతీదేవి ఒళ్ళో ఉన్నప్పుడు కైలాసంలో బిల్వదళాలతో అర్చన చేస్తే ఇంక అంతకన్నా అదృష్టం ఏమిటి వెంటనే పరమేశ్వరుడు సంతోషించి నీ భక్తికి మెచ్చాను నేను నువ్వు భూలోకంలో గొప్ప చక్రవర్తి వై పుట్టు ఈ కోతి జన్మనించి అని ఆశీర్వదించారు ఆశీర్వదిస్తే కోతి కాస్త ఏడవడం మొదలుపెట్టింది అదేమిటి నేను నీకు గొప్ప చక్రవర్తి వవ్వు కోతి నుంచి మహాపురుషుడు వవ్వు అని వరం ఇస్తే ఏడుస్తావు ఏమిటంటే ఎవడికి కావాలి స్వామి ఆ రాజ్యాలవన్నీను ఇక్కడ నీ సన్నిధి నిన్ను అమ్మని చూసుకుంటున్నాను హాయిగాను ఇది వదిలేసి నేను ఆ రాజ్యానికి వెళ్ళిపోవడమా అంది చూడండి ఆ కోతికి కూడా ఎంత సంస్కారం కైలాసంలో కోతి కదా మరి మన ఇంటి పక్కన ఉండే చెట్టు మీ కోతి కాదు అప్పుడు స్వామి సంతోషించి నాయన నీ వల్ల ఒక మంచి కార్యం జరగాలి అందుకని కిందకి వెళ్ళిరా అని చెప్పి పంపించారు ఆ కోతి కిందకు వచ్చి ముచుకుందుడు అనే పేరుతో ద్రవిడ దేశంలో రాజు కింద పుట్టింది 
పుట్టి ఇంకా ఆయన ధర్మాత్ముడు పరాక్రమవంతుడు మహాశివ భక్తుడు ఎందుకంటే పూర్వజన్మలో భక్తి ఎక్కడికి పోతుంది అంత అలా పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు ఒకసారి ఇంద్రుడికి అసురుల మీద యుద్ధం చేయడానికి అవసరం అయ్యి అంతటి పరాక్రమవంతుడు కావాలి అని చెప్పి రాజును తీసుకువెళ్ళాడు అంటే మనకి విక్రమార్కుడు కథలో వస్తుంది చూడండి విక్రమార్క చక్రవర్తిని ఇంద్రుడు స్వర్గానికి తీసుకువెళ్తాడు అలాగా ఈ రాజును కూడా తీసుకువెళ్ళాడు తీసుకువెళ్తే ఈయన సహాయం చేశాడు పరాక్రమంతోనూ చివరికి జయించాక ఇంద్రుడు ఓ బ్లాంక్ చెక్ ఇచ్చాడు అనమాట సంతోషించి ఏమిటంటే ఈయనకి సన్మానం చేసి స్వర్గంలో ఉన్నది ఏదైనా కోరుకోండి కల్పవృక్షం కావాలా ఐరావతం కావాలి మీకు ఏది కావాలన్నా ఇచ్చేస్తాను నేను ఇంద్ర పదవి కావాలన్నాను అడగండి అన్నాడు మనమైతే హాయిగా కల్పవృక్షం తీసుకొచ్చి మన ఇంటి వెనకాల పాతేసుకుంటాం అంతేనా మరి ఆయన సంస్కారవంతుడు కైలాసవాసి కదా ఆయన అన్నాడు నీ కల్పవృక్షాలు నీ ఇంద్ర పదవులు నీ ఐరావతాలు నాకెందుకు నీ పూజా మందిరంలో మరకతలింగం ఉంది కదా సోమాస్కందమూర్తి అది నాకు ఇవ్వు అని అడిగాడు అడిగితే ఇంద్రుడికి బాధేసింది ఎలా ఇస్తాం నేను పూజించుకుంటున్నాను కదా సరే అయితే అని చెప్పి స్వామి ఈరోజు ముహూర్తం మంచిది కాదు రెండు రోజుల్లో మంచి ముహూర్తం వస్తుంది మీరు ఇక్కడే విశ్రాంతి తీసుకోండి స్వర్గంలో తీసుకువెళ్దురుగాని అన్నాడు సరే అనుకున్నాడు ఆయన ఈ లోపల దేవశిల్పి విశ్వకర్మ ఉన్నాడు ఆయన్ని పిలిచి ఇదే విగ్రహానికి ఒక నకలు తయారు చేయమన్నాడు తయారు చేయమంటే ఆయన దేవశిల్పి కదా అంత ఐదు నిమిషాలు అలాంటిదే మరకత లింగం కూడా తయారు చేశాడు చేయగానే అప్పుడు ఆ రాజుకి ఇదిగో ఈ లింగం ఇదే అని చెప్పి తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చేస్తే ఆయన మహాసంబర పడిపోయి తీసుకొచ్చి అక్కడ ఒక చోట ప్రతిష్ఠించుకుని పూజ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఏం చేసినా సరే ఆ విగ్రహంలో కళ రావట్లేదు అనుభూతి రావట్లే అంతే ఇదేమిట్రా ఎందుకు రాదు అంటే ఇంద్రుడిచ్చిన లింగమే అవ్వచ్చు మనలాంటి వాళ్ళకి గొప్పదే అది కానీ ఈయన కైలాసవాసి పరమేశ్వరుణ్ణి కళతో చూసిన ఆయన ఈయనకి సాదా సీదా లింగాలతో ఎక్కడి నుంచి కలుగుతున్న తృప్తి అప్పుడు ఏడిస్తే నా భక్తిలో లోపం అయితే అని పరమేశ్వరుడు ధ్యానంలో కనిపించి నాయన నీ భక్తి లోపం కాదది నేను ఇంద్రుడు మోసం చేశాడు ఇది అసలు శివలింగం కాదు అని చెప్పాడు దాంతో ఈయన మళ్ళీ స్వర్గానికి వెళ్ళి మళ్ళీ అడిగితే మళ్ళీ అదే అలాగ ఐదు సార్లు మోసం చేసేసరికి ఇంక ఈయనకి ఆగ్రహం వచ్చి ఏమిందిర ఏమిటి నీ అహంకారం ఇలా మోసం చేస్తున్నావు అన్నను జాగ్రత్త ఊరుకోను నా పరాక్రమం ఏంటో తెలుసు కదా నీకు అన్నాడు అప్పుడు ఇంద్రుడు ఆ సరోసారి ఆ లింగాన్ని ఇచ్చారు అదే తీసుకొచ్చి కింద ప్రతిష్ఠించారు అదే ఇప్పుడు తిరువారూరులో ఉన్న సోమాస్కందమూర్తి చాలా అపూర్వమైన విగ్రహం అది దురదృష్టవశాత్తు మనకి ఈ ఆలయం గురించి అంత తెలియదు మిగతా మూడు ఆలయాలు తెలుసు మనం వెళ్తూ ఉంటాం కుంభకోణం నుంచి వెళ్లే వాళ్లలో నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది ఈ ఆలయానికి వెళ్ళి ఉండరు ఇప్పుడు అందుకని ఈసారి తప్పకుండా ఆలయానికి వెళ్ళండి ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి దర్శనం చేసుకోండి శ్రీమాత్రే నమ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి